Binigyan ng anim na pong araw na taning ng Mandawi Regional Trial Court Branch 28 ang DENR Region 7 upang idemolish ang ilang property ng anim na beach resort sa Bantayan Island, Cebu. Ito ay dahil sa paglabag ng beach resort sa Presidential Decree 1067. Nakasal sa batas na kailangang sundin ang mga resort ang tamang sukat sa paglalagay ng kanila mga istruktura sa mahangga ng sakop nito. Kasama din sa idedemolish ang mga property ng cottage ng Abaniku Beach Resort, Bar House in Tikitibu Beach Resort, Seawall Bar and Restaurant in Unique Beach Resort, Seawall 5 Chaos and Rest House in Kota Beach Resort, Seawall Bar and Restaurant and Cottage in St. Bernard Beach Resort. Sinubukan ng UNTV na mapanayam ang may-ari ng isa sa idedemolish na beach resort upang mahinga ng pahayag, ngunit hindi ito nagpaunlak sa aming paanyaya. Tangi mga trabahanti lamang ang nagpahayag ng kanilang sentimento. Kaya kaning si Wolde, dako kayo nagkatabang sa mga bayar eh. Nagdipinsan na ang among building. Kaya ugwa pa na si Wolde, sir, dogayan na mo, dogayan na uguba na yung mga building, dahil sa tanang mga, mga bayar, si din siya na sa kilid. Pangamba din ng mga trabahante na sa pagsasagawa ng demolition ng DENR ay mawawalan sila ng trabaho. Ngunit ito ay pinabulaanan ng DENR. Anong, anong trabaho? What would demolishing or itong seawall lang? The, the resort can stay uh, as they're authorized to do. No? Within the limits, within the bounds of the permits issued to the operators. May mga batas na nilabag nila kagaya yung 20 meters eastman zone. You have no right to construct anything there because that is owned by the state, that is owned by the government. Dagdag pa ni Sabiloka na seryoso sila sa pagpapatupad ng batas at wala silang sasantuhin sa sino mang lalabag nito. Rene Sante para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Renes Sante para sa UNTV News Worldwide at ito ang balita.